ግን በዚህ ጋር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ አገር ይከዱ አስመስሉ ሌሎች እንዲረዱ ሌሎች ናቸው ይሄ ሚኒስትር ለመደ ሀገር የፌስቡክ እና ዩቲዩብ ፖለቲካ አንድ ነገር ስትናገር ፌስቡክ ላይ ምንም ይላል የተለመደ ነው አሁን አሁን እናንተ ምናደርጋቸው ውይይቶች በማስተዋቂያ ደረጃ ሲወጣ ይሁን ለሰዓት ካደረግ ነው ውይይት አንዱን የህزب ስምት ይቀሰቀሳል ይኮርኩራል የምትለውን አራንድ አረፍተ ነገር ለተፈሽ እንደምትታወቂ ያቃለው ይሄን በዛ መንገድ ነው የሚሄድ ያለው የአገሩ ፖለቲካ ስለዚህ በዛ መንገድ የቀረበ ነገር የለም ያደረጉት ያደረገውም ነገር የለም አገሩን በሚመለከት አገሩን እንዲቀየር በህزب ላይ የሚሰራ በደልና ግፍ እንዲቆም ያደረጋቸው ነገሮች አሉ። መልካም እንግዲህ ሁለቱ ሀገሮች ወደ እርቅ መጡ ሞቴል ይለበጥ ጦርነት የነበረበት ቀጣ ጉዳይ ነበር የሁለቱ ሀገሮች ጉዳይ በጣም ያስፈራ አሳሳቢ መቼ ይደግደት የማይታወቅ ሞቴል ይለበጥም ታክሲ ይለበጥም ግን ደግሞ በጣም በጣም ሰቅራጭ ሁኔታ ይነበረበት ቢትሰብ ግማሹ እዚህ ቀርቶ ግማሹ እዚህ አይደበት ሁኔታ ነበር በርቅ ተነመደመ በጣም አስደናቂም ነበር ነገር ግን እንደ ሀገር ምንድነው የፈየደው መቼም ሁለቱ ሀገሮች በውድም ሆነ በግድም ሆነ በፍላጎትም ሆነ ተላይተው ኤርትራም ሏላ የሀገርናት ኢትዮጵያም እንደዛው እንግዲህ ሰዎች ሲታረቁ ሆነ ሲጣሉ ሀገሮች ሲታረቁ ሆነ ሲጣሉ ለሀገር ፋይዳ አለ ባሩድ በጨሱትም ወይም ሰላሙን እጅ ላይ ሳይዞ የሚሄዱትም ለሀገር ጥቅም ነውና ምንድነው እንደ ሀገር ከህزب ለህزب ግንኙነቱ ውጪ እንደ ሀገር የተጠቀም ነው ከኤርትራ ጋር በነበረው ርቅ ወይ ለንቅድም እንዳነሳሽው ነው ሰላም አይሉ ጦርነት አይሉ ኖ ፒስ ኖ ወር አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ሀገር ይተው ሁለቱም ሀገሮች ተፋጠው የተቀመጡበት ነው የታ በመቆሙ የተነሳ just እንዲፈጠር ከሰላም ጋር የሚያዝ ከሰላም የፈጠረው ድባብ አለ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ በዛ በድንበር ላይ በዛ ደረጃ በተከማቸ ሰራዊት አስቀምጦ መቀለብና ማብላት በኮስት ደረጃ በአንድ ዳህብ ሆኖ ሀገሮች ላይ የሚያመጣው ከፍተኛ ጉዳት አለ እሱን አስቀርቷል ያለ በተወሰነ ደረጃ የተጀመረ የተጀመሩ ግንኙነቶች አሉ በዚያ መጀመሪያ ተጀምሩ የነበሩ የድንበር በኩል ያለው የሰው የቃ የምናም ነገር የቆመበት ሁኔታ ቢፈጠርም በአውሮፕላን ደረጃ ሰዎች ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ፈጥሯል ያለው ኢትዮጵያን ወደ ኤርትራ ለሄዶ መጎብኘት የሚችሉበትን ሁኔታ ፈጥሯል ያለው ኤርትራውያንም በተለይ በዚህ ውጪ ያሉት ያስፖራ ያለው ኤርትራውያን በብዛት ጉዞዋቸውን በኢትዮጵያ ኤርላይንስ በኩል አድርገው ወደ ወደ በሌላ ኤርላይንስ አይዶ ኢንፋክት እንዳልለ እንደውም ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ካፍተኛ ጥቅም ያገኘበት ኤርትራ ዳስፖራ ወደ ኤርትራ የሚሄድበትን የጉዞ መስመሪያ መሻይቷል ኦፍ ኮርስ ድልልቆቹ ሰፊ የሆነ ኢኮኖሚ የማህበራዊ እንቅስቃሴ ከወደብ አጠቃቀም ጋር ታይዞ ሊገኝ የሚችል የነበረው ነው ሁለቱም ሀገር ማግኘት የሚችሉትን ጥቅሞች እኔ መሳሰል ነገር ላይ ፕሮግረስ ያለው አንዱ ትልቁ የዚህ የዚህ አይነት ስፋት ያለው በፍጥነት ማደግ የሚገባው በሁሉ በሁሉ መስኮ በኢኮኖሚም በማህበራዊ ጉዳይም ያለው መቀላቀል ይጎተተ ያለው የኛ ሀገር የውስጥ ፖለቲካ ነው ብዬ ነው ማስበው ያለው እኛ በሚገባ ከራሳችን ጋር የታረቀን ማህበረሰብ አልሆንም በተለያየ ቦታ ውጥረት የሰፈነበት ነው ለምሳሌ አክሊቱ ወስጂ ለዚ ነገር እንቅፋት ይፈጥራል ብዬ ከማስበው ነገር ለምሳሌ አክሊ አሁን ራሱን የቻለ እስከ ጥርሱ የታጠቀ ከርትራ ጋራ ድንበር ያለው የትግራይ ክልል በፈለገ ሰዓት ላይ ድንበር ድንበሮቹ ማላላት በተጀመሪ ለኤርትራ ሴኩሪቲ አደጋ አደገኛ የሞነ ነገር ማድረግ የሚችልበት ማክለው መንግስት ይሄን መቆጣጠር ይችላል አይችልም የሚል ጥያቄ የሚያስነሳበት ድንበሮች በተከፈቱበት ሰዓት ላይ ምን ኤርትራ ሆኝ ሄጄ ባይሆበት እና ከሰማውት የደረስኩበትም በጣም ከፍተኛ የሆነ ፈጽሞ የዛን አገር ገቢያ ሊያናጋ የሚችል የሸቀጥ ጉዞ ከትግራይ ወደ ኤርትራ የተደረገበት ወደ አስመራ ይገባበት ነው እና አንዳንዱ ነገር ተገስቶ ለማትረፍ ተደረገበት መልኩ ሳይሆን ተሰርቆ ማራገፋ የተፈለገበት ሁኔታ አንድ አለ ህزب ውስጥ ከመጠረጥር ድረስ ኤርትራ ኤርትራ ህزب ነው ብረት መጠጦች የተለያዩ ቁሳቁሶች የዛሬ 31 40 አመት ኤርትራው ሲሽጡ በነበረበት ዋጋ ከመሸጥ የተደረሰ ታዲያው ድንበሮች ሲከፈቱ ያው ለንግድ ነው ውጣን እንዲሆን 
ጠቅላላ ያንደ ነገር ኢኮኖሚ ሊያናገ የሚችል ሰብስበ ይሰርቀሽ ያጣረቀምሹን ነገር ወስደሽ እዛ ሀገር ላይ በማራገፊያ መርኩ ስትፈጥሩ የምትፈጨው ኢኮኖሚ ችግር አለ የታየው የዛ አይነት ነገር ነው የተመጣጠነ ዋጋ ያለው ነገር ሳይሆን ጠቅላላ ማርኬቱን ገቢያውን እዛ ሀገር የሚኖርን የሚሰራና የሚሸጥ ነጋዴን ጠቅላላ ከጥቅም ውጪ ሊያደርግ የሚችል የቃ አቅርቦት ነው የታየው ያለው እና ይሄም የሚያናጋ ነገር አለው ቀድም ያልኩ የሴኩሪቲ ጉዳይ ነው ሁለተኛ እንደ ሀገር ሶሊድ ሳትሆኝ አንቺ እንደ ሀገር ጠንካራ ሳትሆኝ እንደ ሀገር የተረጋጋጅ ሳትሆኝ የትኛውም ሀገር ነገ ምልቶኝ ትቻለሽ ይያለ ካንቺ ጋራ የረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንት የረጅም ጊዜ ግንኙነት ለማድረግ የሚያመለታበት ሁኔታ üst ነው ሊበርትራውን በኩል ችግር ያለ አይመስለኝም ያለው ችግሩ ያለው የኛ የኛ ፖለቲካ በሚገባ መረጋጋት አለመቻሉ የተጠበቀውን እና የታሰበውን ይhall ሰፊና ጥብቅ የሆነ ግንኙነት በፍጥነት ማድረግ ያልተሻለበትን ሁኔታ ፈጥሯል የሚልምነት ነው ያለኝ መልካም ለመንግስት ፍኖ ተካርታ ሰጣችኋል ያል ሰጣን ሰርተናል ሰርተናል አሉ ነው እኔ በተለያየ ጊዜ ለተለያዩ ከድሮም ጀምሮ ቆና ሆነ አይደለም ያለው የማሰባቸው ነገሮች በጽፍ አስቀምጣለሁ አክሰስ ላለኝ ሰዎች ሰጣለሁ በዛ አይነት መንገድ ይሻሉ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ የተነጋገርናቸው የፈጠርናቸው ግንኙነት ወጣብ ይሻሉ ቀድም ላልሻቸው ከርጥራም ጋጋ ይሆን ሚንስ መንገዱ አለ በእኛ በኩል እንደ እንደ ድርጅት ያሰብነውን እና ያዘጋጀኑ በተለይ በአንኛነት ያዘጋጀውት ነው ስለሆንኩም በእኛ በኩል ነገሮች እንዲ ነው ምን ነው የኛን ፍኖ ተቃርታ ያገር ፍኖ ተቃርታ እንደለም ይሁን ብለን አይደለም እኛ የምንሰራበት መንገድ ድርጅቱ እንደ ድርጅት ከምንድን ነው ተነስተው እት ነው መሄድ የሚፈልገው እንዴት አርጎ አገሩን ያያል ብሎ የሚያስቀምጠው ሶስ ቦታ አይደለም ዲፒስትርም አይደለም ሶስ ቦታ ሶስ ምራፍ ያለው ፍኖ ተቃርታ ነው መጀመሪያ ቀደም ያስተት ያለብን ለሰላምና መረጋጋት ለህግ የበላይነት ነው ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ተሰባስበው መረባረብ ያለባቸው እዚህ ላይ ነው ቀጥሎ ባለው ምራፍ እነዚህ መልክ ከያዙ በኋላ ወደ ዲሞክራሲ ምርጫ የሚወስዱንን ተቋማት የመገንባትና ለዲሞክራሲ የሚሆን ባህል መገንባት ነው ሶስተኛው ዋና ዋና ነገሮቹ ናቸው ሶስተኛው ምራፍ ምርጫ ፍኖ ተካርታ ያዘው ፍኖ ተካርታ የተባለው ያዘው ዋና ዋና ነገሮች ሶስት ምራፎች ሶስተኛው ደግሞ ምርጫ ሳዘብ ሁሉም ከአካባቢ ያለው ህዝብ ፍታዊና ገለልተኛና ነጻ በሆነ መንገድ ተከሄዷል ብሎ የሚያምንበትን ምርጫ ማድረግ ነው እነዚህን ሶስት ነገሮች በየምራፍ ወይ ከፈለ ነገር መስራት ይኖርብናልኛ ለሱ መታገል ይኖርብናል ለሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ይሄንን የኛን ፍኖ ተካርታ እንዲያቆት ማድረግ አለብን ተመሳሳይነት ያለው መናበብ እንዲኖር ስለዚህ ለተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችም ለሚመለከታቸውና ለምናቃቸው እንዴት እንደምናየው እንደላክሉ ሁሉ ባለኝ አክሰስ እንደ አይነት ፍኖ የኛን ፍኖ ተካርታ ለዶክተር አቪል ከለታለው እንደ ግለሰብ ነው እንደ ድርጅት እንደ ግለሰብ ነው ድርጅት አይደለም እንደ ድርጅት አይደለም እንደ እንደ ግለሰብ ከሆነ እንግዲህ እርሱ አንድ ግለሰብ ነው በህዝብም አልተመረጡ በህዝብ የተመረጡ ሰው ማደሉም ወደፊት የመጡም ሰው አይደሉም በግለሰብ ድርጅት ፍኖ ተመከርታ ማዘጋጀት ይችላል አክቲቪስትም ተነስቶ እንደ ፈለገው ፍኖ ተከርታ ይሄ ነው መንግስት በዚህ በሄድ ያዘልቃል ያዋጣል ማለት ይችላል ወይ ሌላም የፖለቲካ ፓርቲም እንደዚሁ ይሄ የመንግስትን ሁኔታ ጠንካሬ ያቋሙን አጥንቱንስ ድረስ አይፈታተነው ወይ መንግስት ራሱ በራሱ በሚወጣበት ይውጣ እንጂ ለምን ፍኖ ተከርታ ማንንም ሰው እየሳለ ይሰጣዋል ነው ነው አንዴ ያ ነገር ነገርኩሽ አለው እኮ ይሄ የኛ እንደ እንደ ኦርጋናይዜሽን እንደ 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 ድርጅት አርበኞች ግን ቦት ሰባት ምንድነው መሆን ያለበት የኛ ፍኖ ተካርታ ዝም እኛ አንዱ አንዶም ጥያቄ ጥያቄ ተነሳበት ሁኔታ ምንድነው ዝም ብላችሁ ነው የገባችሁት የሚል ጥያቄ በተነሳበት መድረክ ላይ ነው ዝም ብለን አይደለም እኛ የገባ ነው መጀመሪያ ያገሪቷን ሁኔታ ከ60 ገጾች በላይ ባለው መንገድ ተንት ነው ይሄ ለውጥ ምን አይነት ለውጥ ሊሆን ይችላል ከተሻል ሊቀልበስ ይችላል ዝም ብሎ ተጋግኖ መሄድ ይሆናል ስር ነቀለው ጥላይ ማጣ ይችላል ያለው ምን አደጋዎች አሉበት የሚለው ትንተና አስቀምጠናል እንደሌላው ድርጅት ብሎ ሻንጣችና አንጠልጥለን አይደለም የገባ ነው ከዛ ተንተነስተን እንደሞ እንደ ድርጅት ስንገባ ምንድነው የምንሰራው ምን ለማድረግ ነው ምን ለማፈየድ ነው ለሚለው ደሞ የራሳችን ሮድ ማፕ አዘጋጅተናል ይሄን ሮድ ሮድ ማፕ በተመለከተ ደሞ ከራሳችን ያዘጋጀነውን ሮድ ማፕ ለተለያዩ አካላት ሳይቀር የኛ አመለካከት ይሄን ይመስላል ብለን እንደ ግብአት እንዲጠቀሙበትም እንዲያዩትም እስከመላክ ድረስ ድረስናል ስራችንን በሚገባው ሆምወርካችን እየሰራን ያመጣን ነው ለሚል ጥያቄ የተሰጠ መልስ ነው ይሄ 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 ማለት አው አው ይሄ ማለት አይደለም ፐብሊኩ ተክላል ደጋፊ ሳይሆን ተክላል ፐብሊክ ስብሰባ ነው እና ይሄንን ይሄንን ያልኩበትን መድረክ ነው አሁን ይሄ መንግስት የራስ ወፍኖ ተካርታ የለውም የሚል ነገር አይደለም ያስቀምጠው የኛ ነይታ 
እኛ እንደ ድርጅት ምን ልናስብ ነው ከዚህ መንግስት ጋር በተወሰነ ደረጃ ሁሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ሰላማዊ እና ህጋዊ በሆነ መንገድ እንደታገላለን ብለው እስከገቡ ድረስ በመድረክ ላይ ቆጭ ብለው በጋራ የሚነጋገሩበት የሚወያዩበት ነገር ያቀርቡ ነው ያለው በሰነድ መልኩ በትልኪው የሚያመጣው ነገር የለም ያንን ያንን ወስዶ ምን ያደርጋል ይጥቀማል ይበጀኛል ያለው ነገር ከውስጡ ካለ ሊውስ ይችላል እሱ ለሱ ብቻ ሳይሆን ሌላም ድርጅት ማድረግ ይችላል አይ የኛ ፈኖ ተካርታ የራሳችን አለ ብዙ ውስጥ የተከተቱት ሐሳቦች እዛው ውስጥም አሉ ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ አንፈልጎም ሊል ይችላል በዛ አይነት መንገድ የሚመጣ መልስም ነው አንተ አንደርጋችሁ ይቅር ታርጉልኝ የጀርስኩ ነው ነገር ግን እንግዲህ ህገ መንግስቱ እስከ ዛሬ ድረስ የሚወቀስበት ይጥፋ ይጥፋልን እንዳን ነው የሚባለው ህገ መንግስቱ እኛይቶ ይሄንበት አይደለም የጥቂት ሰዎች ሙራኖች ብቻ እንደልባቸው ያረቀቁት ነው እንጂ በህزب ደረጃ ወርዶ እንዲደረግ እንዲደረግ የሚል ነገር ያልተደረገበት ነው ነው እስከ ዛሬ ድረስ ህገ መንግስቱ ላይ ቅሬታ ሲነሳ ሚነሳው ይሄም ፍኖ ተካርታ ከተሰራና ከተሳለ ግልጽኝ ግልጽኝ የሆነ ድብቅ ያልሆነ ሰዎች በመሆኑ ወተው የሚወያዩበት የሚተማመኑበት ሌሎች ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችም የተስማሙበት ነው እንጂ እርሱ ሰርተው በዚህ መንገድ በትይት ነው የሚያዋጣ ብለው የሚሉኩለት ነው ወይ ለማንስ ነው ምን መስል ሲኮ በጣም ቀላል ሆኖ ዛሬም አሁን የዚህን ሀገሪት ወን ሁኔታ ተክላላ ሁን የማያቸውን ነገሮች በሙሉ በደምኛ በሰነ ስርዓቱ በ20 በ30 ገጽ ጽፌ ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ልበት ነው ይችላል ነው ያለው ማንም አይከለክለኝም ያለው አክሰስ እስካለኝ ድረስ ምክንያቱም ይጠቅማል እንጂ የሚጎዳ ነገር የለውም ያለው በዛ 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 መንፈስ ነው የምትሰራው ያለው አክሰስ ከሌለሽ እንደውም ጉዳት ነው የሚኖር ያለው ከዚህ ውጪ እኮ ሌሎች አማካሪዎች አሉ በሰነ ስርዓቱ አገሪቷ ወዴት እንድትተድ በመን መንገድ ትንቀሳቀስ በመን መንገድ በመን መንገድ ትራመድ የሚለው ነገር በሰነ ስርዓቱ ቁጭ ብለው በተለያዩ መስኮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሚያማክሩ ሀገር ውስጥ ያሉ ከሀገር ውጪ ያምሹር የመጡ የተለያዩ አማካሪዎች አሉ አንድ አንድ አንቺ በመትልኪው ነገር ዲክቴት የሚደረግና እንደ ህገ መንግስት አርገሽ የምታቀርቡ እዚህ አንድ ኦርጋናይዜሽን የሚያየው ነገር ለመንግስት ተቀመ ወይ መንግስት ምን ወሰደ ከርሶ ፍኖ ተካርታ ምድንበት ነገር ካጋጠመው የወሰደውና ያረገው ነገር አለ ወይስ ምንም አልሰራም እንደ እንደማይው ከሆነ ተመሳሳይነት የነበረው አመለካከት ያለ ነው የሚመስለኝ አሁንም እየተሄደበት ያለው ነገር سنመለከት ፓርቲዎች ተሰባስበው በተረጋጋው ሁኔታ ምንድነው የምትዩ የሰነግማር የሰነመባ ደም ደም በፈርመው በህዝብ ፍት አድርገውት ቢያጠፉ መንግስትም ይሁን የፖለቲካ ድርጅቶች የሚጠየቁበት ሁኔታ የፈጠረ አይነት ስምምነት ላይ መድረስ ምናምን አለበት የሚል ከህዝብ ጀርባ ሳይሆን በህዝብ ፍት መሆን አለበት የሚል እንደዚህ አይነት ነገሮች የተቀመጠበት ነው ተካርታ ነው ይሄንን ሌሎችም ድርጅቶች ይሄንን ፍኖ ተካርታ ያላዩትም ሰብሰባ ላይ ፕሮፖዝ ያደረጉት ነገር ነው መንግስትም እንዲህ አይነቱ ነገር ኦሬዲ ያሰበበት ነገር ነው ከዚህ ውስጥ ምን ከዛ ውስጥ ምን ነገር ተወስዷል በቲ የተደረገ ያሉ ነገሮች በሙሉ ፓርቲዎቹ በውይይታቸው ያነሷቸው ነገር አሁን ኮል ገልጽ ያልሻለው ምራፍ አንድ ሰላምና መረጋጋት የገበላይነት ይኖር ይሄንን አሁን ትልቅ ባህ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ወይ ለተለያዩ ፖለቲካ ድርጅቶች የማይያስቡት ጉዳይ ረቂቅ የሆነ እነሱን አቅጣጫ ሊያሳጥፍ የሚችል ነገር ነው የምራፍ አንዱ ነገር ይሄ ነው የምራፍ ሁለት ነገር ቀደም ያልኩሽ ነው ሰላም መረጋጋት ከተፈጠረ በኋላ ለምርጫ የሚሆኑትን ተቋማት የመገንባትን ጉዳይ ምርጫ ወርድ ነጻ የማድረግ ሚዲያዎች ነጻ የማድረግ ሌሎችን ተቋማት በዚህ ደረጃ አድርጎ ለምርጫ የሚሆን ደሞ በተቋሚዎች መካከል ሰላማዊና የሰለጠነ የውይይት ባህል እንዲዳብር አድርጎ ለምርጫው ምዘግ ሶስተኛው ምራፍ ላይ ከቁሳቁሶች ጋራ ከቅርቦት ጋራ ከመዝጋባ ጋራ በኋላ ጭቅጭቅ ሊያስነሱ ከሚችሉ ጉዳዮች ጋራ እነዚህ ነገሮች ስላልተሙ አሉ የማረጭ የማራጭ ስም በደም አልተመዘገበም የመምረጭ አካርድ አልደረሰንም እንዳይባል ከሎጂስቲክ ጋራ የተያያዘውን ከሚዲያ አክሰስ ጋር የተያያዘውን እኛ ድል ሳይሰጠን ቀረን ምናምን የሚለው ነገር መልክ የሚዙበት ሶስተኛ ምራፍ ላይ አድርጎ ወደ ምርጫ የሚሄድበትን ሁኔታ ነውኛ በዚህ ሀገር ላይ አሁን ተራ በተራ ሊካሄድ ይገባል ብለን የምናስባቸው የሚል ፍኖ ተካርታ ነው ይሄ ፍኖ ተካርታ አንድ ተራ ሰው ሀገሪቷን ቁጭ ብሎ የሚመለከት ሰው ምንሊሽ ያለው የተወሰነ የመጻፍና የመመርመራ አቅም ያለው ሰው ሊያደርገው የሚችል እንኳን ከፍተኛ የፖለቲካ ብቃት ያላችሁ የኛ እይታ ምንድነው በቃልም ቢሆን ምናገረው ይሄን ነው ነው በቃል ምንድነው የምታስቡት እቲ ቢለኝ ዶክተር አብይ ለኛ ምናስበው በዚህ መንገድ በዚህ መንገድ በዚህ መንገድ መሄድ ይቻላል ያንን በጽሁፍ መስጠትና በቃል መናገር ልዩነት ያለው
ታሲ ደረጃ ማየት ትልልቅ ሰነድ ሚስጥራው የሆነ ሰነድ ህገ መንግስት የሚሆነ ሰነድ አለ ግራትን ሽቀባኝ እንኪ የመንግስት ነገር በግለሰቦች የሚዘወር ሆነ ችግራይ ሆነም ወይ ግለሰቦች ይሄ ነው ፍሎ ተካርታ ብለው እየሳሉ የሚሰጡ ከሆነ አክቲቪስቶችም ተነስተው ይሄ ፍሎ ተካርታ ነው ወይ በዚህ ነው ታዲያ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ለምን ይወዳደራል ታዲያ ፍሎ ተካርታው ቆጂ መጣለት ቆጂ በደም ወቀ ያለብሻለሁ ያደግ የሚባል ድርጅት ይማረ ዶክተር አብይ ከተሻል ከተላዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ሰዎች ጋር በየጊዜው ይገናኛል የተላዩ የፖለቲካ ድርጅቶች የሚያምኑበት ነገር ይነግሩታል ድርጅቱ ያስቀመጠው ከይተነስተነት እንሄዳለን ይሄ ሚሊየር ራሱ መስመር አለው እነዛን ነገሮች ከተላየ ቦታ የሚሰሙት ከግብአት በግብአትነት ከመጠቀም አልፎ ዝብሎ ምናምን ነገር የሆነ ሰው ጽፎ ስለሰጠ ወይ ስለሃናገረ በዚህ መንገድ ዲክቴትድ ሆኖ ይሄ እንደዚህ ዝም ብሎ ወገብ የሌለው የሚል መጠመጥ አይነት ድርጅትና መሪ አድርገሽ የምታቀርብ ቢሆን ያን ቺንስ ምሳሳቸው ጭራሹኑ ለእንደዚህ አይነት ነገር እንደውም ጎንበስም ማይሉ ሰዎች ናቸው እንደ ዶክተር አብይ ነስ ከመያው ድረስ የሚያምኑበትን የሚፈጽሙ ሰዎች ናቸው 